वेरी गुड इवनिंग जी सत्या इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इज जनरल एक्सेप्शन हमारे आईपीसी में दो टाइप्स की एक्सेप्शंस हैं द फर्स्ट इज अ जनरल एक्सेप्शन एंड द सेकंड वन इज अ स्पेशल एक्सेप्शंस जनरल एक्सेप्शंस में क्या होता है एज दे हैव प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन सिक्सटी सेवन ऑलवर्ड्स जो हमारे सेक्शन है जनरल एक्सेप्शन ये वहां पर अगर आप जनरल एक्सेप्शन अगर आप एक्सेप्शन को प्रूव करते हो अगर आप फॉलो कर रहे हो जनरल एक्सेप्शन में तो आपको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी लेकिन जो स्पेशल एक्सेप्शन हैं वो दिए गए हैं हमारे इंडियन पैनल कोड में अगर आप वो प्रूव करते हो तो आपको सजा कम हो जाएगी लाइक सेक्शन थ्री हंड्रेड ऑफ सी ऑफ द इंडियन पैनल कोड मर्डर को डिफाइन कर रहा है एंड देर फाइव एक्सेप्शन जो उस सेक, जो सेक्शन में प्रोवाइड की गई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात कर रहा हूं मैं सडन फाइट हो गई उनकी रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं राइट right? तो नंबर ऑफ सेक्शंस है फाइव हमारी एक्सेप्शंस एंड द सेक्शन 300 अगर आप 300 की उन फाइव एक्सेप्शंस में एक भी एक्सेप्शंस प्रूव कर रहे हो तो आपका जो केस है वो मर्डर से निकल के कल पे होम साइड में आ जाएगा वो हमारी स्पेशल एक्सेप्शंस हैं जो हमारे इंडियन पैनल कोड में दी गई है जिससे आपको सेंटेंस कम हो जाएगी आपको पनिशमेंट कम हो जाएगी लेकिन आपको टोटली एग्जाम नहीं किया जाता लेकिन वी हैव ऑन द अदर हैंड द जनरल एक्सेप्शन जहां पर बिल्कुल भी अगर जनरल एक्सेप्शन आप प्रूव कर रहे हो आप किसी भी अगर डिफेंस को लेके जा रहे हो अगर उस डिफेंस को आप प्रूव कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी दिस इज बी कॉल द जनरल एक्सेप्शन तो ये सभी को प्रोवाइड की जाती है जनरल एक्सेप्शन लेकिन जो स्पेशल एक्सेप्शन है वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोवाइड की गई है जिनके रिगार्डिंग आप वहीं पर बेनिफिट ले सकते हो राइट तो मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन सेवेंटी सिक्स की सेक्शन सेवेंटी सिक्स एंड सेक्शन सेक्शन सेवेंटी नाइन हम दोनों सेक्शन जो है वो इस सेक्शन में कंप्लीट करेंगे जनरल सेक्शन पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो एज ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हम लोग ये मान के चलते हैं कि मैन इज प्रज्यूम्ड टू नो द नेचर एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ हिज एक्ट एंड इज देर फॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट अगर कोई भी अगर आदमी कोई एक्ट करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हम लोग ये प्रज्यूम करके चलते हैं अगर कोई भी आप फ्रेंड्स को कमिट करोगे तो आपके लिए लाइबिलिटी फिक्स है लेकिन हाउवर देर आर सर्टन एक्सेप्शन जो हमारे इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 76 सिक्स ऑनवर्स जो है वो दी गई है अगर आप उनका डिफेंस ले रहे हो तो आपको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी दस सेक्शन सेवेंटी जो है वो डील कर रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग राइट right? मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ दो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस एट ऑल आप ये नहीं कर सकते कि मैंने मर्डर कर दिया मुझे पता ही था जी सेक्शन थ्री हंड्रेड भी मतलब थ्री जीरो टू सेक्शन आईपीसी का है आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते एक मर्डर ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि सर मुझे तो लॉ पता ही नहीं था मुझे तो किसी ने बताया नहीं मर्डर से पहले कि अगर आप मर्डर करोगे तो आपकी सजा आप, आपको सजा हो जाएगी तो इसलिए मुझे तो पता ही नहीं था तो आप मुझे पनिशमेंट नहीं कर सकते लॉ कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एट ऑल तो एक जो बेसिकली हम मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करें वो इग्नोरेंस या जुरिस नॉन एक्सक्यूज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज बट ऑन अदर हैंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो एक्सक्यूज दिया जा सकता है लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है लेकिन अगर मिस्टेक रिगार्डिंग फैक्ट है तो वो एक्सक्यूज किया जाता है तो वहां पर हम बात कर रहे हैं इग्नोरेंशिया फैसिट डॉट एक्सक्यूज दैट मींस इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूज किया जा सकता है सेक्शन सेवेंटी सिक्स से कह रहे हैं एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ यहां पर सिर्फ बाउंड की बात की गई अगर कोई पर्सन बाउंड है कि मुझे ये करना ही है आई एम बाउंड बाय लॉ जहां मिस्टेकली अगर वो बिलीव कर रहा है कि लॉ ने मुझे कह रहा है कि आप ये काम करो तो मैं काम कर रहा हूं इसलिए दोनों में इट सिंपली सेज डेट अ थिंग इज नॉट एन अफेंस अगर कोई पर्सन बाउंड होकर लॉ में कोई एक्ट कर रहा है तो वो कोई अफेंस नहीं है इफ इट इज डन बाय पर्सन Who is legally bound to do it? लेकिन वहां पर इंपॉर्टेंट क्या कि वो लीगली बाउंड हो कि वो काम कर उसको काम करना है अगर वहां पर लीगली बाउंडेशन नहीं है तो डेफिनेटली वो लाइब्रेरी नहीं है राइट right? सॉरी ये फिर जो सेक्शन सेवेंटी वो अप्लाई नहीं होगा सेक्शन सेवेंटी सिर्फ वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर वो पर्सन लीगली बाउंड है कि वो उसको काम करना ही करना है लाइक like, यहां पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ए जो है वो सोल्जर है एंड uh, उसने फायर कर दिया मॉप पर बाय द ऑर्डर ऑफ दिस सुपीरियर ऑफिसर सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर किया ये फायर करो तो उसको फायर करना था 
तो ही इज बाउंड बाय लॉ तो वो तो ऑर्डर उसको मानना मानना पड़ेगा तो वो कोई अफेंस नहीं कमिट कर रहा अगर वो ऑर्डर लीगल है अगर वो ऑर्डर लीगल है मैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर वो ऑर्डर लीगल है तो जो सोल्जर उसके ऑर्डर को मान रहा है तो वो लाइबल नहीं होगा लेकिन अगर सीनियर ऑफिसर ये कह रहा है कि बिना वजह से उसको गोली मार दो तो ये तो इलीगल ऑर्डर है तो डेफिनेटली फिर वो बाउंड नहीं है कि उस ऑर्डर को माने वो लेकिन जो लीगल ऑर्डर है उसको मानने के लिए वो बाउंड है लॉफुली वो बाउंड है तो यहां पर इसके लिए उस, अगर वो फायर कर रहा है उसके किसी के इंसिडेंट हो रहा है किसी डेथ हो रही है किसी ग्रीवियस हो रहा है तो वो लाइबल नहीं है सेकेंड थिंग थिंग इज नॉट एन अफेंस इफ इट इज डन बाई अ पर्सन बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाई मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ गुड फेथ बिलीव दैट ही इज बाउंड बाई लॉ टू डिट अगर वो पर्सन सिर्फ बिलीव कर रहा है वो सोच रहा है कि मैं तो बाउंड हूं लॉ में मुझे एक्ट करना है तो वहां पर अगर वो एक्ट कर रहा है तो वो लाइबल नहीं है ठीक है लाइक सपोज इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जो ए है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है कोर्ट ने ए को कहा कि आप एक्स को जाके अरेस्ट करके लेके आओ वो गांव में जाता है वाई से वो पूछ रहा है कि एक्स कहां पे है वाई से पूछ रहा है कि एक्स कहां पे है वाई जो है उसको पता था कि वो दूसरा पर्सन है वो एक्स नहीं है लेकिन उसको कहते हैं वो एक्स है आप उसको अरेस्ट करके चले जाओ पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करके आता है बाद में पता रहता है कि वो तो एक्स है ही नहीं तो यहां पर ही बिलीव इन गुड फेथ और वो बाउंड है कि वो उसको अरेस्ट करने करना उसको क्योंकि वो कोर्ट द्वारा उसको ऑर्डर किए गए हैं तो यहां पर बेसिकली वो पर्सन जो अक्यू जो पुलिस ऑफिसर है वो बिलीव इन गुड फेथ कि वो एक्स है क्योंकि वाई ने कहा वो एक्स है उसको गुड फेथ में वो मान के उसको अरेस्ट करके वो लेके जा रहा है अगर वो एक्स नहीं है तो दैट पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड नो फेंस एट ऑल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाउंड एंड बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ तो सेक्शन जो बेसिकली हम बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग बात करें दैट इज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल इफ ट्रुथ और अदरवाइज ऑफ फैक्ट इज नॉट नोन करेक्टली अगर सच्चाई जो है ट्रुथ है अगर वो पता नहीं है आपको राइट right? अगर फैक्ट के रिगार्डिंग आपको क्लियर नॉलेज नहीं है तो इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट अ मैन हु इज मिस्टेकन और इग्नोरेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट कैन नॉट फॉर्म द नेसेसरी इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम जिसको फैक्ट का बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली उसकी इंटेंशन ही नहीं है वो ऑफेंस कमिट करने की एंड देर फोर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन लॉ टू डू डेट एक्ट अगर मुझे पता है ठीक है मैं जंगल में अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूं और मेरा फ्रेंड अगर अगर वहां पर बिहाइंड द बुशेस अगर कोई हरकत हो रही है झाड़ियों के पीछे कोई हरकत हो रही है आई बिलीव माई सेल्फ की वहां पर कोई टाइगर वगैरह है तो मुझे अपने आप को सिक्योर करने के लिए अगर मैं शूट कर रहा हूं तो अगर पीछे जो अगर वो है कोई पर्सन ह्यूमन बींग है उसकी डेथ हो जाती है तो मोर ओवर मैं तो यहां पर जस्टिफाइड कर रहा हूं अपने आपको जो सेक्शन सेवेंटी को अट्रैक्ट करेगा ये डिफरेंस है हमारा सेक्शन सेवेंटी सिक्स एंड सेवन बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ तो यहां पर मैं जस्टिफाइड था कि मुझे अपने आप को बचाना था मैंने उसको फायर कर दिया अगर वो एनिमल नहीं है तो अगर ह्यूमन में डेथ हो गई है तो डेफिनेटली फिर भी मैं जस्टिफाइड हूँ जो सेक्शन सेवेंटी में कवर हो जाएगा तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट के रिगार्डिंग अगर थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज नहीं है जहां बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपके लिए जो लाइब्रेटी है वो बिल्कुल जो है स्टैंड नहीं करती इंडियन पैनल कोर्ट के रिगार्डिंग तो ये प्लीज आपको ध्यान रखना Then we have more important thing. We have a number of cases. That is the Reg versus Frederick Jones. Frederick Jones का केस है हमारे लिए. इस केस में क्या हुआ? जो एक गन थी, वो एक पर्सन द्वारा हैंडल की गई. उसको लेके बैठा है आमसो. अगर वो उसको लेके बैठा है गन को, अगर उसको लगता है कि ये जो गन है, वो loaded नहीं है. He believes himself कि जो गन है, वो unloaded है. और वो trigger fire कर देता है. Trigger press कर देता है. और वो एक्चुअल में जो गन थी वो लोडेड थी जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो लॉ कहता है कि नो डाउट डेथ तो हुई है डेथ तो हुई है यहां पर सेक्शन थ्री जीरो टू अप्लाई नहीं होगा नो डाउट क्योंकि वहां पर इंटेंशन ही ना ही आपको नॉलेज थी कि वो लोडेड है लेकिन यहां पर आपकी नेग्लिजेंसी के कारण डेथ हो रही है जिसके कारण जो आपका केस है वो थ्री जीरो फोर ए में चला जाएगा इंस्पाइट ऑफ थ्री जीरो टू और थ्री जीरो फोर वो थ्री जीरो फोर में चला जाएगा ए में कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए देन यू अंदर केस आर वर्सेस लेवट ये इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए आर वर्सेस लेवट का सबसे इंपॉर्टेंट केस है वॉट एपन इन दिस केस द क्यूज वॉज हेल्ड नॉट टू हैव गिल्टी ऑफ अनलॉफुल होमिसाइड वेन ही किल्ड अ वुमन हु वॉज 
hiding behind a curtain in his house mistakenly believe her to be a burglar agar raat ko koi woman jo hai aapke ghar mein aakar chhup jaye aapko lagta hai ki wo chor hai to definitely aap usko fire karoge aap apne defense ke liye wo karoge karoge law kehta hai ki is case mein usne actually mein shoot kiya uski death ho gayi this may be called a case of pure mistake ye mistake hai theek hai ji तो लॉ कहता है कि अगर वो मिस्टेक है तो डेफिनेटली उसकी सजा उसको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए मोर ओवर बिकॉज ही डिड इट इग्नोरेंटली विद नो इंटेंशन ऑफ किलिंग डेट वोमन बट रेदर ऑफ किलिंग आप बर्गलर एक चोर को मारने की उसने वो की थी अपने डिफेंस में उसने की थी तो ये जो केस है वो डिफेंस में भी जाएगा प्राइवेट डिफेंस में एंड ऑल्सो इट ऑल्सो फॉल्स फॉर अंडर अंडर सेक्शन सेवेंटी सिक्स मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर उसको पता होता तो उसकी लाइबिलिटी फिक्स थी अगर उसको पता था कि हाँ भी वो चोर नहीं है वो वोमन है तो अगर वो उसको शूट कर रहा तो उसकी इंटेंशन थी लेकिन बिकॉज उसको फैक्ट नहीं पता था उसको वो लगता है कि वो बर्गर है लेकिन एक्चुअली वो वोमन थी जो जिसकी डेथ हुई है तो इसलिए वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो प्योर मिस्टेक मानी जाती है इस केस में देन यू अनदर केस आर वर्सेज टॉलसन ये सबसे स्टूडेंट uh, को सबको पता था आर वर्सेज टॉलसन के रिगार्डिंग क्योंकि ये मिसेज टॉलसन थी उसने सेकेंड मैरिज अरेंज की थी और जब सेकेंड मैरिज ने अरेंज की तो उसके बाद जब उसका फर्स्ट जो हस्बैंड था फर्स्ट मैरिज में हसबैंड था वो अपेयर हो गया एंड ही फाइल सूट किसने बाई गमी कमिट कर दिया एंड स्टेट वर्सेस तो आर वर्सेस टॉलसन का केस जो है वो हमारे सामने आया लॉ कहता है कि यहाँ पर जो मिसेस टॉलसन है जो उसने सेकेंड मैरिज जो उसने अरेंज की थी तो उस समय वो बिलीव कर रही थी कि जो उसका फर्स्ट हसबैंड है क्योंकि वो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 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 बेसिकली मिसिंग है सेवन प्लस इयर्स हो गए उसको मिस हुए उसका पता नहीं है वेयर अबाउट नहीं पता तो वो एक्चुअल में इन गुड फेथ में वो बिलीव कर रही है कि वो मिस है जब उसकी डेथ हो चुकी है इसलिए उसने सेकंड मैरिज अरेंज की तो लॉ कहता है कि यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है बेसिकली वो काम आएगा तो उसको फैक्ट के बारे में पता नहीं उसका हसबेंड जो है वो अभी जिंदा है उसको तो बिल्कुल नहीं पता और उसको पता तो वो सेकेंड मैरिज क्यों करती तो यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल जो है उसको केस जो है सेक्शन सेवेंटी में फॉलो करता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है द मिस्टेक ऑफ लॉ की मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी बेसिकली इग्नोरेंस या जुरिस नॉन एक्सक्यूजल इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन इंडियन पैनल कोर्ट तो बिल्कुल जो मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ और अदरवाइज ऑफ एनी लॉ ऑन ए रेलिवेंट सब्जेक्ट एज वेल एज अ मिस्टेक एज टू वट द लॉ इज इज नो डिफेंस इन इंडिया तो आप बिल्कुल डिफेंस नहीं ले सकते अदरवाइज अगर ऐसा डिफेंस होता तो हर कोई डिफेंस ले लेता सभी कर देते चोरी करके कहता मुझे तो पता नहीं था ये चोरी है जी मुझे तो पता नहीं कि इंडियन पैनल कोर्ट में ऐसा कोई सेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया जिसमें पनिशमेंट दी गई चोरी की तो हर कोई बंदा क्विट हो जाएगा तो लॉ कहता है कि लॉ के रिगार्डिंग जो है अगर आप इग्नोरेंट हो इट्स नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल तो ये इंपॉर्टेंट है देन यू अदर केस अंडर सेक्शन बात कर रहा हूं मैं मिस्टेक ऑफ लॉ के रिगार्डिंग तो यहाँ पर एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज एम एच जॉर्ज तो इसमें भी यही हल किया था दैट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस सिंस एवरी मैन इज प्रज्यूम टू नो द लॉ एंड हैंस रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ हिस एक्ट अगर वो उसको ब्रीच कर रहा है उस लॉ की वायलेशन कर रहा है तो यू शुड बी हेल्ड लाइबल बिल्कुल लॉ ले रहे यहां पर लॉ की जो बेसिकली है इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज अंडर द इंडियन पैनल कोड तो दो इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात कर रहा हूं देर आर टू रीजन की क्यों हम लोग बेसिकली लॉ को डिफेंस नहीं लेते वाई द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट कंसिडर एज अ डिफेंस अगर ऐसा होता इफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ वर अ डिफेंस इट वुड बी ओपन टू एन अक्यूज चार्ज ऑफ ए क्राइम टू अलेज दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द क्राइम ऑफ द ऑफ द लॉ ऑन दैट पॉइंट अक्यूज तो सिंपल कहता मुझे तो पता नहीं था जी मुझे तो पता नहीं था लॉ के रिगार्डिंग मैं मैं बिल्कुल मैं क्लियर नहीं था इसके रिगार्डिंग तो मुझे तो आप इक्विट कर दो तो इसी की वजह से हम लोग इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं देते एंड सेकंड थिंग द प्रेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ इज इंटेंडेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स बीइंग नोन टू एवरीबॉडी इसलिए हम लोग कहते हैं कि वी प्रज्यूम कि लॉ को जो लॉ की जो नॉलेज है वो सबको होनी चाहिए और ऐसा तो नहीं है कि हम अगर किसी के बर्थ हुआ तो उसको आप इंडियन पैनल कोर्ट बढ़ा दोगे आज अभी हम आपको आईपीसी बढ़ाते हैं क्योंकि यहां पर क्राइम है जी ताकि आप फ्यूचर में क्राइम ना करो तो ऐसा नहीं होता अगर आपने बिल्कुल लॉ नहीं पढ़ा बट स्टिल हम लोग ये मान के चलेंगे भाई आपको नॉलेज है कि आपको मर्डर नहीं करना आपको थेफ्ट नहीं कमिट करनी आपको रॉबरी कमिट नहीं करनी यू डोंट हैव अ राइट टू कमिट एनी काइंड ऑफ अफेंसिस अगेंस्ट वोमन 
अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ये हम लोग प्रज्यूम करके चलते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर हम बात कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की तो ये सेक्शन सेवेंटी सी जो बिल्कुल क्लियर कर रहा है राइट अब बात करें सेक्शन सेवेंटी नाइन के रिगार्डिंग सेक्शन नाइन सेवेंटी नाइन और सेक्शन सेवेंटी सिक्स यहां पर बाउंड बाय लॉ वर्ड यूज किया गया है और यहां पर सेक्शन सेवेंटी नाइन में जस्टिफाइड बाय लॉ वर्ड यूज किया गया अगर कोई पर्सन एक्ट कमिट कर रहा है अगर वो जस्टिफाइड बाय लॉ है लॉ उसको जस्टिफाइड कर रहा है तो वहां पर पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं है पर्सन इज जस्टिफाइड बाय लॉ कि आप कम का वो ऑफेंस कमिट कर दो तो बात खत्म दैट्स इट आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है तो सेक्शन सेवेंटी नाइन जो है इट एग्जाम मैन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी इन दो केसेस वेर बाय रीजन ऑफ फैक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ अ मैन कंसिडर हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट यहां पर बिल्कुल भी फेंस जो है वो आपका नहीं बनता और कोई भी आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी सेकंड वी हैव अ केस ऑसफ थॉमन वर्सेस जोसेफ एंथनी का केस है इंपॉर्टेंट वन इट वाज हेल्ड दैट कटिंग अ ओवरहैंगिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री फ्रॉम द नेबर्स लैंड ऑन टू वर्न्स लैंड इज नो फेंस अंडर सेक्शन फोर ऑनवर्ड्स इंडियन बैंक मिस नहीं है ये आप किसी को किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे यू आर जस्टिफाइड बोलो अगर किसी के ट्री जो है और उसके जो उसके प्लेस में अगर ट्री है उसकी जगह पे जो है उसकी लैंड पे अगर कोई ट्री है उसकी ब्रांचेस आपकी जगह पर आ रही हैं तो आप जस्टिफाइड बोलो उसको ब्रांचेस को कट कर दो आप उसके ओनर को बोलो जाए आप काट दो अदरवाइज हम लोग ब्रांचेस को काट देंगे क्योंकि वो आपको इंटरफेयर कर रही है तो ये इंपॉर्टेंट है अगर वो आप उस ब्रांचेस को काट रहे हो इफ यू कट दैट ब्रांचेस तो इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ आपको लॉ जस्टिफाइड कर रहा है कि हाँ भाई आप काट दो आपको अलाउ कर रहा है तो इसलिए वो जस्टिफाइड है देन यू अनदर केस दैट इज चिरंगी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी फर्दर इंपॉर्टेंट केस ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि वही यहां पर आप पहले केस को सुन लो बारे में हम लोग बात करेंगे चिरंजी वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी में क्या हुआ था इन ए मूवमेंट ऑफ डिल्यूशन डिल्यूशन मीन्स भरम आपको भरम हो गया डिल्यूशन द क्यूज थॉट हिज ऑनली सन टू बी अ टाइगर जो क्यूज था वो अपने बेटे को टाइगर मान रहा है उसको डिल्यूशन हो गया कि ये तो टाइगर है ये मेरा बेटा नहीं ये टाइगर है और वो मुझ पर अटैक करेगा और मुझे अपने डिफेंस में उस टाइगर को मारना है एंड ही किल्ड डैट टाइगर बट एक्चुअली ही किल्ड हिज ऑन सन उसने अपने ही बेटे को मार दिया ये सोच के कि वो टाइगर है मुझे उसको टाइगर को मारना था इसलिए वो अपना डिफेंस कर सकता है तो ये इंपॉर्टेंट है राइट सो ही अटैक्ट हिज हिम विद एन एक्स अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ अंडर द इंप्रेशन दैट ही वॉज जस्टिफाइड बाई लॉ टू डू सो अगेंस्ट द डेंजरस एनिमल सो दिस सेक्शन वॉज हेल्प टू बी एप्लीकेबल इन दैट केस दैट मीन्स दैट अक्यूज इज जस्टिफाइड बाय लॉ टू किल दैट टाइगर बट नॉट टू किल हिज ऑन सोन लेकिन अगर मेडिकल ये प्रूफ हो गया मेडिकली अगर ये प्रूफ हो गया ये डिल्यूशन नहीं है तो डेफिनेटली आपकी सजा पक्का है यहां पर बिल्कुल फिर सजा आपकी पक्का हो जाएगी तो दोस्त एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 76 और 79 में कि यहां पर जो लीगल कंपल्शन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन की सेक्शन सेवेंटी एंड सेवेंटी में सेक्शन सेवेंटी में लीगल कंपल्शन है बिकॉज यू आर बाउंड बाई लॉ और जैसे सेक्शन सेवेंटी नाइन में इसमें लीगल जस्टिफिकेशन है एज यू जस्टिफाइड अंडर द लॉ टू डू दैट एन एक्ट आप उस एक्ट को कर रहे हो क्योंकि लॉ आपको जस्टिफाइड कर रहा है आप करो आपको बाउंड नहीं कर रहा आपको जस्टिफाइड कर रहा है लेकिन सेक्शन सेवेंटी सिक्स में आपको बाउंड किया जा रहा है कि आप करते हो या नहीं करते ये इंपॉर्टेंट है तो ये दो सेक्शन थे हमारे सेक्शन सेवेंटी सिक्स एंड सेवेंटी नाइन ऑफ द इंडियन पैरड कोड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज गाइज आप डिस्कस कर लेना अपने आप में डिस्कस करते रहा करो अगर कोई पर्सन कमेंट करता है तो दूसरे स्टूडेंट्स प्लीज उसका रिस्पांस खुद ही दे दिया करो मैं एंट्री नहीं करूंगा वहां पर अगर आपको आंसर मिलता है तो डेट्स इट अगर आपको आंसर नहीं मिलता डेफिनेटली मैं उसके बाद जो एंटरफेयर करूंगा आपको आंसर भी दूंगा उसका तो इसको आप प्लीज देते दो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जो हम लोग इस सेक्शन को कर रहे हैं सेक्शन सेवेंटी सिक्स एंड सेवेंटी आज हमने कंप्लीट कर दिया वी विल डू सेक्शन जो है हम लोग कल जो नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे तो थैंक यू सो मच सत श्रीकाल